Aujourd'hui, nous aborderons le thème de l'aération d'un colombier. Un point que l'ensemble des amateurs considèrent comme très important. Nous n'avons jamais vu quelqu'un bien jouer alors que ces pigeons étaient logés dans un colombier avec une mauvaise aération. Un bon colombier est toujours sec et bien aéré. On ne doit pas sentir l'odeur de pigeon quand on y pénètre. L'humidité est très néfaste pour la santé et la forme des pigeons voyageurs. Il faut aérer au maximum mais sans que le vent s'engouffre sauvagement à l'intérieur ou que l'on sente des courants d'air. Dans un colombier, il ne faut jamais boucher ou calfeutrer les grilles de face avant même s'il gèle. Le pigeon n'a pas froid, ne craint pas le froid, et n'aura pas froid, croyez-moi. Ceci dit, il faut empêcher l'air trop froid en forme de courant d'air d'atteindre le sol directement, là où le pigeon ira boire ou se dégourdira les pattes au sol ou pire, d'atteindre les casiers. Pour cela, il peut prévoir une petite plaque en bois, plus grande que la taille de la grille intérieure que vous fixez devant celle-ci à 5 ou 6 cm devant. Il faut sans doute prévoir aussi un système de plaque au-dessus sinon les pigeons vont aller se percher sur cette plaque, c'est certain. L'air pourra passer et venir renouveler l'air vicié du colombier mais la plaque devant la grille coupera le courant d'air. Il existe aussi des grilles avec des lamelles orientées. On peut fixer cette grille soit lamelle vers le haut. L'air entre vers le haut, ou lamelle en bas. L'air tombe sur le plancher. Chacune des positions a son désavantage. Vers le haut, les casiers du bas risquent d'être moins bien aérés. Vers le bas, le pigeon qui se promène sous la grille risque de prendre un sérieux coup d'air froid. Pour cette raison, il est préférable quand c'est possible une aération juste sous le Spoutnik ou sous la trappe à hauteur de hanche ou poitrine, lamelle de la grille vers le bas. C'est un bon compromis par rapport à ce qui vient d'être décrit. Pour que l'air se renouvelle correctement, il faut une aération haute, sinon ce n'est pas bon. Ainsi, au plafond, il faut prévoir des tubes en PVC avec un large chapeau extérieur pour la pluie qui sorte de la toiture. Certains amateurs préfèrent une toiture à deux pentes avec de l'aération à l'avant et à l'arrière, l'espace plus ou moins 8 cm, correspondant à la hauteur d'un chevron plus une latte à panne entre le chevêtre, sur lequel reposent les chevrons, et les tuiles doivent être laissées complètement libres. Pour le revêtement du toit, les tuiles de boom sont idéales car elles laissent passer beaucoup d'air. Elles laissent également filtrer la lumière. Par contre en hiver ces tuiles ont le désavantage de laisser passer un peu de neige et de grésil, par contre les tuiles à double recouvrement plus hermétiques et les plaques ondulées ne sont pas conseillées. Avec beaucoup d'aération dans le toit, il est nécessaire d'isoler la partie de plafond située au-dessus des pigeons et de prévoir cette isolation sans fente et trous d'aération. Ce plafond part de l'arrière et doit couvrir environ la moitié de la profondeur du colombier. Il est important que l'ouverture laissant pénétrer l'air, espace entre le chevêtre et les tuiles soit plus haute de minimum 20 à 30 cm que le plafond. Ainsi, l'on a une aération idéale sans courant d'air pour les pigeons. Ne jamais laisser la fenêtre ouverte ou laisser aller les pigeons dans le spoétnique fenêtre ouverte car cela provoque alors trop de courant d'air. Un bon pigeonnier est seulement une question d'environnement, normal et pas trop humide, des matériaux bien choisis et bien disposés et une bonne aération. Toutefois, il ne faut pas confondre humidité et hygrométrie toutefois. L'humidité se mesure et se juge aux traces humides visibles au sol, sur les murs. La condensation aux fenêtres est signe de non-renouvellement d'air correct et la condensation sur le mur est encore plus parlante. L'humidité naturelle dans l'air n'a rien à voir. Un bon taux d'humidité est nécessaire cependant plutôt qu'une atmosphère trop sèche. Il ne doit pas être cependant de 90%, ni même 80%. Un bon taux doit être autour de 60% et ne devra presque pas varier. En fort été, souvent ce taux va chuter et remonter le soir ou lorsqu'il pleut dehors. Tout l'art consiste à le conserver le plus stable possible. Ce sera le rôle de l'aération que l'on peut contrôler, et aussi de l'isolation générale du pigeonnier. L'air frais et pur rentre généralement en face avant par deux endroits, au niveau du sol à hauteur du mollet par exemple et au niveau de la poitrine ou de ventre pour celle plus haut. L'air frais va prendre la place de l'air plus chaud rejeté par les pigeons, en passant devant le casier et en rejoignant le toit. Les bus d'extraction peuvent être placés à l'arrière du toit et des casiers car cela augmente encore la longueur du cheminement. Un autre point essentiel pour que vos pigeons voyageurs aient un bon pigeonnier est de réussir à garder une température constante au pigeonnier ou du moins, de limiter au maximum les écarts de température entre le jour et la nuit. Le pigeon rayonne au niveau chaleur dans plusieurs directions. Deux exemples. Premier exemple. Le sol. Si celui-ci est trop froid, ce sont par les pattes qu'ils perdront de la chaleur. On voit parfois certains pigeons sur une patte au casier. 
Deuxième exemple, le haut du casier, et encore plus celui tout en haut, il ne faut pas hésiter en période de nuit fraîche à venir fixer un carton épais sur tous les hauts de casier. On peut aussi fixer une matière que va retenir la chaleur ou du moins ne pas la laisser passer. Si le mur est dégoulinant de condensation, il existe des rails très fins que l'on pose dessus et on vient y fixer une plaque en bois qui ne touche pas non plus le sol. Ainsi le bois sera toujours sec et l'humidité ne traversera plus, restera à la gérer au sol uniquement. Concernant le bois pour la plancher, il faut qu'il soit perméable et non hydrofougueux. En effet, une fiente qui tombe sur le bois doit voir sa partie en eau absorbée par le sol ce qui aura effet de sécher très vite l'excrément. L'eau ne doit pas stagner sur le sol mais être absorbée par lui. Voici quelques conseils sur le bon pigeonnier avant de conclure cette vidéo. Il faut adapter l'aération du colombier non seulement au nombre de pigeons qui y vivent, mais également au temps qu'il fait. Il est certain que si un nombre d'amateurs ont eu au mois de mai des problèmes de forme, c'est dû à un manque de circulation d'air au colombier. Le soleil doit y pénétrer le matin et une partie de la journée. La pluie battante et les vents ne doivent pas être du côté des trappes. Pas des courants d'air. L'air circule du bas vers le haut, et pas au travers des casiers. Les écarts de température entre jour et nuit doivent être limités, de même pour les écarts hygrométriques. Le bois utilisé doit pouvoir absorber et sécher tout eau. Pour conclure, si quelque chose ne fonctionne pas bien dans votre colombier, ne placez pas directement la hache ou le marteau dans la cloison. Examinez attentivement et calmement la situation. Installez-vous pendant quelques heures assis à terre dans le colombier, par tous les temps et à toute heure. De la sorte, vous obtiendrez une idée précise des conditions d'aération, de luminosité, d'hygiène qui règne dans vos compartiments. Vous aurez ainsi de bien meilleurs résultats qu'en vous improvisant charpentier ou menuisier. Patience et persévérance caractérisent les grands champions et ont toujours récompense à la clé. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.